Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Да? Меня зовут Владимир, канал Сварщик из Москвы. Я хотел бы призвать гостей нашего канала подписываться, так как чем большее количество подписчиков, тем больше дверей перед нами откроется, правильно? Будет увеличиваться качество контента, и я смогу привлекать мировых производителей сварочного оборудования. Поэтому, коллеги, обязательно подпишитесь. Это несложно, нажать кнопочку, да? Вообще у меня в планах создать самое большое сообщество моих коллег сварных. Поэтому мимо не проходим. Я недавно выложил видео, как варить горизонтальный стык с зазорчиком. Да? Ну, там я дал такой зазорчик. Сегодня зазорчик у нас будет побольше. Один коллега написал, попросил заварить с большим зазором. 11 миллиметров где-то, да? Коллега там писал в комментариях, что просил показать, от 10 до 15 миллиметров. Он говорил, у него в жизни была такая ситуация, ему пришлось варить такой стык. Еще написал 32 или 40 труба. 40 у меня не, не нашлось, вот 32 нашлась. Я, парни, попробовал выставить 15 миллиметров зазор, но я вам хочу сказать, что это уже перебор. Когда 15 миллиметров зазор и нет возможности стянуть трубу, я просто вырежу колечко да, и вставлю его туда, заварю два стыка. Ну, 15 миллиметров, мне кажется, это... Это слишком. Заварить-то можно и 15, но это будет очень долго. Это полдня его паять. В общем, давайте я попробую рассказать, как я планирую его варить. Варить будем брутиловым электродом на небольшом токе. На небольшом токе, коллеги. Потому что очень нежелательно в такой ситуации сплавлять э, кромкие трубы. Да? Потому что если она плавится, зазор увеличивается. Нам этого не надо. Значит, смотрите, я сначала наложу валик на нижнюю кромку трубы по всей окружности. Низ наложу валик, это мне даст основу. То есть я уже буду более смело действовать. Когда труба тоненькая, да, тут на, чуть электрод передержал, все, кромка оплавилась, зазор увеличился. Если я наплавлю сюда валик, это уже можно будет смело. Смело накладывать, накладывать. Давайте я сейчас валик наложу, потом покажу, чем мы будем, как мы будем действовать дальше. Парни, видите, я поставил тут три прихваточки. Специально, чтобы, потому что я до прихватки дойду, она расплавится, может ну, перекосить стык. На трех прихватках будет держаться четко. Ну, в общем, давайте, варим. Ток я поставил 85 ампер, электрод у меня троечка рутиловый. Погнали. Конечно, это будет долгая история. Мы, может, может, мы часть ускорим, пацаны, потому что ну, это будет очень долго. Паять такой зазор. И имейте в виду, что внутри трубы, конечно, будет очень много шлака, если варить такой зазор. Конечно, это не выдерживает никаких технологических процессов, да? Никакие технологии такую сварку не оправдают. Тут, конечно, если это на производстве, скажут, либо переделать, подогнать нормально, либо что-то заложить. Так варить, конечно, неправильно. Ну и сам стык, конечно, получится не то, чтобы он красивый, но красоты тут добиться сложно, потому что много очень, очень много сварки, понимаете? уже оплавляется труба прогрелась начинает оплавляться кромка здесь надо очень осторожно чтобы не увеличивать и, и без того большой зазор да вот я уже дошел до второй прихваточки Сейчас мы ее хорошенько проплавим так вот третья прихватка уже на подходе вот 
минуты ее мы тоже проплавили. Парни, вот смотрите, я уже шлачок оббил, видите, валик я положил на нижнюю кромочку по всей окружности, да? Значит, сейчас я вот здесь уже поменьше зазорчик, здесь побольше. Я, наверное, возьмусь там, где побольше. Я попробую сейчас вот начать от прихватки, да, и попробую цеплять верхнюю кромку. Если у меня это не будет получаться, значит, я буду ложить еще один валик. Зазор по-прежнему еще большой, видите, тройка электрод с обмазкой, там еще мотыляется. Ну, скорее всего, придется ложить еще один валик. В общем, давайте, погнали, варим дальше. Нет, еще зазор очень большой, я буду еще один валик ложить. Зазор очень большой. Можно пробовать, пацаны, прям по шлаку, потому что он шлак тут, его вверху немного, он весь вниз стекает, и вверху его практически нет. Ну вот, парни, как вы можете видеть, зазор уже стал гораздо меньше. Вот в этом месте, конечно, он все еще велик, и вот в этом. Не знаю, сейчас я начну варить и буду уже по ходу действия принимать решение, то ли сразу его перекрывать, то ли еще добавлять валик. В общем... Варим дальше, посмотрим, что у нас получится Погнали Коллеги, считаете, я уже два электрода спалил Обычно на 32-ю трубу, если там без зазора Я ее Пол электрода хватает Тут уже два, ну ладно Погнали, варим Вот здесь, видите, я ее уже перекрываю Но сейчас зазор будет увеличиваться ну, посмотрим, как пойдет. Здесь я уже достаю спокойно. Видите, я делаю упор на низ, на нижнюю кромку, потому что там уже валик довольно плотный, толстый, а верхняя кромочка тоненькая. Поэтому я низ проплавляю, потом вверху так раз. Да, я, я думаю, я ее уже закрою этим проходом. Видите, вперед проплавляем нижнюю кромочку, потом вверху так раз, вверху не передержать главный электрод, чтобы нам не расплавить кромку. И все будет четко. Меняем электрод. Электрод менять желательно побыстрее, чтобы не успел остыть, да? После замены электрода хорошенько проплавляемся, чтобы хорошенько вплавить, выгнать шлак. Так, вторую прихватку мы прошли. Шлак хорошо стекает вниз. Он практически тут не мешает. Просто паяем и паяем. Наплавляем металл и наплавляем. Тут ума много не надо. Ну, парни, конечно, такой способ не прокатит, где ответственные трубопроводы. Сами понимаете. Это где-нибудь там на даче где никакая комиссия проверять такую сварку не будет да главное закрыть чтобы не текло и все такие зазоры могут образовываться конечно по разным причинам 
Но у меня в жизни, вот чтобы именно такой зазор никогда не было. Бывает там, ну не полный стык, да, а часть трубы там. Как-нибудь криво слесаря соберут. С одной стороны зазора нет вообще, а с другой где-то вот такой зазор, да. Ну, потихоньку. Потихоньку вот так наплавляем, наплавляем и закрываем. Перед тем, как заканчивается электрод, пацаны, желательно, чтобы шлак у вас стек вниз. Чтобы он не мешал в дальнейшем. Меняем электрод, это уже пошел пятый электрод у нас, да? Да, пятый электрод. Так, 5 электродов мы сожгли, да, парни? Я думаю, еще один их и хватит нам. Погнали, шестой электрод. Боюсь, электрода, электрода может не хватить. И боюсь, что не хватит совсем чуть-чуть. Здесь уже все можно идти вверх. Снизу вверх просто поднимаем и закрываем. Хватит мне электрода. Все, осталось совсем чуть-чуть. И наш стычок будет готов. Видите, парни, мы немножко подождали, пока чуть остынет. Видите, сколько шлака. Давайте оббиваем, посмотрим, что у нас там вышло. Пацаны, видите, очки одел. Ну вот смотрите, парни, видите. Конечно, это не очень красивое зрелище. Можно, конечно, обтащить болгарочкой, обработать. Ну, не знаю, насколько оправдана сварка таких огромных зазоров. Это можно, знаете как такое бывает когда в очень труднодоступном месте да приходится такой зазор варить почему потому что думаешь либо браться переделывать и понимаешь что переделка такого стыка займет ну часа два а варить ты я его буду ну 15-20 минут и принимаешь решение в сторону сварки опять же подчеркну коллеги что э, такие стыки варятся э, это не ответственные стыки это где-нибудь там на даче, в загородном доме, чтобы там поливать огород. Вот это еще прокатит. Так, ну что, давайте водички нальем, наверное, да? Попробуем, давайте. Наливаем, пацаны, воды, посмотрим, что у нас там покажет. Очень горячая. Вода здесь вот так стоит. Ну, я думаю, тут все нормально. Вот смотрите, видите, сухой электрод. Вот она. То есть вот так здесь воды. Ну, как видите, как видите, все сухо. Да, это однозначно. Потечь-то она не потечет, можно ее и под давление давать. Парни, вот смотрите, видите, мы ее разрезали, видите, что там внутри творится. Вода-то пройдет, ничего страшного не будет. Вода идти будет, но вот это вот, конечно, очень нежелательная вещь. Вот это может кусок шлака отколоться, пойдет и поднесет какому-нибудь крану или вентилю, да? Он раз туда встанет и все, и будет плохо проходить вода. Ну, вот так. Можно ее давать и под давление. Ну, я бы, конечно, такие стыки не варил. Надо подгонять, коллеги, как положено. Это вот попросил подписчик, да, он говорит, у него в жизни была такая один раз ситуация. Ему пришлось варить такой стык. Он говорит, не помню, или 32 или 40 труба. Но он говорит, очень долго он его варил. Ну, мы сколько, 6 электродов спалили и готово. Заварить там можно любой зазор, просто это время много отнимает, да? Сильно это тяжело и накладно. Ну, парни, знаете, какие кнопки жать? Давайте подписывайтесь, пишите комментарии, оставляйте, жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Подписывайтесь в телеграм-канал, ссылочка под видео, вконтакте подписывайтесь, в общем, везде, где только можете. Еще хотел сказать, мы сейчас немножко разъедемся, Алексей поедет там в командировку по работе, я уеду дней на 10 в отпуск ребенка погореть на солнышке. 
В общем, может быть небольшой перерывчик. Большой, конечно, я не допустим, чтобы был перерывчик. Ну, может, недельку, максимум две, и видео не будет. Но мы постараемся, чтобы даже этого не допустить. В общем, давайте, парни, увидимся в следующем видео.